ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੂਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਤਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਪਰ ਟੂ ਪੈਕ ਸ਼ਕੂਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ The prayer will be offered by guest chaplain Head Granthi Gani Jaswinder Singh from Pine Hill New Jersey Good morning let us pray ek oankar satgur prasad one universal creator god by the grace of the true guru almighty god vah guru we call you by many names what you are one keep your divine hand over the members of this house as they help steer the future of our great nation keep truth on our tongues love in our hearts and sound judgment in our minds remind us of our purpose to love and serve one and other and create a more peaceful world we ask for be ask for from blessings unto all leaders as they work for the common good give all who govern this land humility courage integrity and compassion release each one of us from ego so that we may serve selflessly help us remember that we belong to one family recognize the entire human race as one we ask of the almighty to also keep watch over our nations protectors who work tirelessly day and night to ensure our safety and our freedom you are everywhere all are yours ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਫੀਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮੂਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਉਨਕੇ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਮੇ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਹਨ ਉਨਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਤੀ ਥੀ और बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था कि वो खुद अपने देश जा नहीं पा रहे 
अब उनके इतने सारे मुद्दे जो हैं कुछ कुछ जो हैं कौम के मुद्दे हैं कुछ व्यक्तिगत मुद्दे हैं तो उन पे मोदी सरकार ने जितना समय बिताया है जितना ध्यान दिया है जितना उसके जो अलग अलग सुझाव निकाले हैं आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ अब जो हुआ है और अभी जो चर्चा जो हो रही है ये जो है मैं नहीं मानता कि एक किस्म से पूरे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव इश्यूज हैं ये जो अभी जो जो आतंकवाद की बात करते हैं जो अलगावादी लोग जो हैं जो हिंसा माने जिनके तर्कों में ये हिंसा की बात आती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक माने छोटी सी माइनॉरिटी है और उनके लिए जो है जो हमारी सरकार जो यहाँ की सरकार कनाडा की सरकार उनको माने एक किस्म से निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए और जो उनका जो रिस्पांस होगा वो होगा तो आप इसको नहीं लीजिए कि ये कहीं एक पूरे कम्युनिटी का विषय वो 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 उसको माने गलत तरीके से एक किस्म से आप वियतनाम के उत्तरी मध्य खेतर के पिछले कुछ दिनों तो पै रहे मुहलेधार मीह और हड़ कारण चार लोगों की मौत हो गई और नौ होर जख्मी ने देश की कुदरती आफत रोकथाम नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय संचालन कमेटी ने यह जानकारी दी इस मीह के चार लोग लापता हुए ने जिस हड़ और जमीन भी खिस गई है सड़क बंद हो गई ने थान हुआ नगे एन हा तिन्ह कवान बिन्ह सूबे के स्थानक उत्पादन रोजाना दतिविधियों में एक वही रुकावट आई है हड़ कारण करीब दो सौ घर डुब चुके हैं जबकि सैकड़े हो ढह ढेरी हुए हैं कमेटी मुताबक हड़ के चार हज़ार तो वह पशुओं की मौत हुई है प्रधानमंत्री फॉम मिनह चिन्ह ने संबंधित मंत्रालय और स्थानक अधिकारियों जमीन खिसकन के जोखम वाले खेतर के यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा यकीनी बना निर्माण स्थान डैम जल भंडारा की सुरक्षा यकीनी बनाने तुरंत उपा कर आदेश दते हैं लंडन के स्कूली विद्यार्थी पंद्रह साल विद्यार्थन के कतल के दोष हेठ अदालत में पेश किया जाएगा एलेन एंडम नामी लड़की दखनी लंडन के क्रोएडन के चाकू मार के उस वेले कतल कर दिता गया से जो वो स्कूल जा रही थी मुलजम लड़के अज क्रोएडन मैजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाना है Our officers were on scene within two minutes of the call being received. They provided emergency first aid along with paramedics from the London Ambulance Service and the London Air Ambulance. Sadly, despite their efforts, a 15-year-old girl died at the scene. This is every parent's worst nightmare, and I know the officers who responded this morning, along with our emergency service colleagues, are devastated at the victim's death. This is an emotion I share. and I know people across Croydon will be feeling the same. The victim's family has been informed and our thoughts are with them at what must be an incredibly difficult time. We carried out urgent inquiries to find the suspect and within 75 minutes of the incident happening a 17-year-old boy was arrested in New Addington. He remains in custody and will be questioned by detectives. Las Vegas police ne दुनिया के मशहूर रैपर टूपैक शकूर की मौत तो सताई साल बाद उसके कातल को गिरफ्तार कर लिया है मुलजम की पहचान डुएन केफे डी डेविस वजो हुई है उसू लॉस वेगास शिप उत्ते बॉक्सिंग मैच छ्डन समय शकूर को गोली मार के मार दिता से जिसकी मौत की जाँच हूँ तक पहली बनी रही हूँ लॉस वेगास पुलिस ने इस सुलझा का दावा किया has been waiting for justice. We are here today to announce the arrest of 60-year-old Dwayne Keith Davis, aka Keefy D, for the murder of Tupac Shakur. Davis was arrested this morning by my LVMPD criminal apprehension team, and this investigation started on the night of September 7th, 1996. It is far from over. Well, I know there's been many people who did not believe that the murder of Tupac Shakur was important to this police department. I'm here to tell you that was simply not the case. It was not the case back then and it is not the case today. 
Our goal at LVMPD has always been to hold those accountable and responsible for Tupac's violent murder accountable. Just like we do for every homicide victim in our city. Every single victim, every life that is lost is important and remains a priority to this police department. As we methodically built this case to move forward with an arrest, it was also important that at the same time, we're building towards a successful prosecution. We work closely with our esteemed district attorney, Steve Wolfson, in his office to ensure that is going to happen. Mr. Davis's own words reinvigor our, reinvigorated our case in 2018. With the Las Vegas Metropolitan Police Department, and my goal here today is to walk you through our investigation and what led us to the indictment of Dwayne Davis, also known as Keefe D, for the murder of Tupac Shakur. This case has been reviewed by our homicide team and homicide detectives for over two and a half decades. And ultimately, our persistence in this investigation has paid off. Let me walk you through a timeline of events uh, that, as we know them right now. Prior to September 7th of 1996, as we all know, Tupac Shakur was an artist who was signed with Death Row Records. And that Death Row Records and its CEO, Marion Suge Knight, were closely affiliated with the Mob Piru criminal street gangs. And that they had an ongoing feud with the South Side Compton Crips. Dwayne Davis was the leader and shot caller of the South Side Compton Crips. European Union ne Azerbaijan to Syunkut Rashtra Mission de agle dina de lai Nagorno Karabakh khetr da daura karan di ijazat mangi hai. Das diye ke Nagorno Karabakh ate Azerbaijan yudh to hun tak hazara hi log Armenia chhad ke ja chuke ne is to ilawa hor vi log Nagorno Karabakh de vich apne gharan to bhaj rahe ne ate Armenia vich sharan lab rahe ne. Azerbaijan ne tin dhakiyan to vakwadi shasan nu khatam karan to baad lagbhag 90000 sharanarthiyan ja andazan आबादी दा 3/4 हिस्सा हुन तक इस क्षेत्र तो बाहर अर्मेनिया वल चला गया है यूएन स्पेशल एडवाइजर ऑन द प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड एम येस्टरडे रिटरेटेड हर स्ट्रांग कंसर्न ओवर द ऑनगोइंग सिचुएशन इन द रीजन एम वेयर शी सेड दैट इमेजेस ऑफ पीपल लीविंग ओइंग टू अ फियर ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड वायलेंस वर वेरी अलार्मिंग इंडीड कॉल्ड ऑन ऑल एफर्ट्स टू बी मेड टू इंश्योर दैट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड द राइट्स of the uh, in particular of the ethnic armenian population who remain in the area and also for those who've uh, been left she stressed that the protection and equal rights of minorities were a cornerstone of international human rights law and must be ensured pakistan de balochistan subay de vich ik atmkhati bomb dhamake vich 50 to vadh log mare gaye te darjana hor zakmi hoye ne adhikariyan ne dassya hai ki khaibar पखतून खवा सूबे के सैकड़े किलोमीटर उत्तर के एक मस्जिद में दो व्यक्तियों द्वारा किए गए दूजे आत्मघाती हमले में एक छत डिगण कारण चार लोगों की मौत हो गई है दक्षण पछ्छमी बलोचिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि एक आत्मघाती हमलावर ने एक यंत्र के धमाका किया जो गुआढ़ी मस्जिदों तो रैलिया सूबाई राजधानी कबेटा तो लगभग चाली किलोमीटर दक्षण के मस्तून के एक मीटिंग पॉइंट उत्ते इकट्ठिया हुई सन शहीदों का लाश रखा हुआ है अभी तक जो है अभी तक भी आप लोगों के सामने रखा हुआ है ना ताबूत का इंतजाम है ना कुछ है ये तो सिर्फ बस हम लोगों का हम लोग उठा उठा के तकरीबन सौ से ज़्यादा शहीद हुआ है जख्मियों के साथ उठा उठा के हम लोग तक गया मगर इंतज़ामिया कोई भी नहीं हम लोगों का भाई ना हम लोगों का हॉस्पिटल में कुछ मसला व मसाइल है यहाँ सर जो हमारा कल हमने रेड अलर्ट जारी किया था हमारा एम्बुलेंस भी ऑन रोड थे और स्टैंड बाई थे पैरामेडिक्स भी हमारा मौजूद थे हमारे डॉक्टर्स भी सारे मौजूद थे जितना अकॉर्डिंग टू हमारा जो हॉस्पिटल का जो गुंजाइश था हमने उसको सब बराबर के हम लोगों ने उनको भेज दिया था रेफर किया था भाई हरदीप सिंह निजर के कतल तो बाद देश विदेश के बसते सिखा के मन अंदर भारी रोस वेखन मिल रहा है इतों तक कि स्कॉटलैंड के गुरद्वारा साहब के भारतीय हाई कमिश्नर जा रोक दिता गया भाजपा आगू 
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਗਲਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਥਿਸ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਸੇ ਕਿਸੇ ਵਰਣਨ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੇ ਆ ਸਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਇਹ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੋਂ ਕਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਣਨ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਆਪਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕਿਸੇ ਸੇ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹਨ जो हाई कमीशन होता है ऊंचा युक्त होता है एंबेसी होती है वो एक हमारा कंट्री का पोस्ट होता है वहां पर उसका काम आपको सहायता करना है वो एक हेल्पिंग पोस्ट है आपके लिए आपकी जरूरत पड़ने पे आपके साथ खड़े होना है जो मुझे अभी जानकारी मिली कि उनको उस गुरुद्वारे में बुलाया गया था मंत्रित किया गया था ऐसा मुझे वहां बताया गया जी ना भी बुलाया गया होता तो भी उनके आने पे कोई भी किसी भी तरह की गुरुद्वारा क्योंकि धर्म और बाकी चीजें दोनों को किसी भी तरीके से जोड़ना गलत है धर्म की एक अपनी आस्था है सिख की अपनी एक परिभाषा है और सिखिज्म को एंटायर सिखिज्म को किसी को अधिकार नहीं है कि इस तरह से पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया जाए हम वो कम्युनिटी नहीं है जो मार धार जिस तरह की हमारी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है हम वो लोग नहीं है हम सेवियर हैं इस मानवता के अगर कोई सही मैनों में सेवियर है वो सिख हैं गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राण देकर अपनी शहादत देकर तिलक और जनेऊ की रक्षा की हम वो लोग हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने दो साहिब जादों की शहादत देकर मानवता और धर्म को बचाने का काम किया वो बच्चों ने इन नहीं मानी हम वो लोग हैं हमारा ये लेटेस्ट जो हमारी दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती वो क्या है कोविड के दौरान मानवता को बचाने के लिए अब ये तो कोई पुरानी बात नहीं है एक साल दो साल पुरानी बात है और पूरी दुनिया ने देखा पूरी दुनिया ने उसको सराहा ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਨੇ ਸਿਉਂਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਸੇਖਾਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਾਕਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੈਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ I am profoundly honored to stand before you at this pivotal juncture. We are not merely congregating to initiate another caucus. We are assembling to pioneer a movement, one that strives for understanding, inclusion and affirmative policy actions has a place in America, the land of free and the home of the brave my name is shri thanedar i am a proof of america's diversity in congress i am an immigrant of this country born in belgaum in karnataka india my parents worked hard to provide for my siblings and i and i is such an honor for me to serve my constituents detroit and the michigan's 13th congressional district in united states congress today is significant for numerous reasons too many of you uh too many of you the launch of hindu buddhist sikh and jain american congressional caucus may seem like a formal procedure but let me assure you it is so much more it is a statement of commitment a commitment to stand against 
religious discrimination to propel the wheels of inclusion and to cultivate a nation where diversity is not just tolerated but celebrated. Uh, the culture is sometimes misunderstood, misinterpreted uh, or uh, misinformed. And I want to just make sure that every person feels safe to practice his or her religion. Um, uh, and uh, we just need for, we are just fighting for religious freedom. We're just fighting for a person's uh, uh, right uh, to practice his or her own belief religion. जम्मू कश्मीर के धारा तीन सौ सत्तर हटाने तो बाद हालात लगातार विगड़ रहे हैं आए दिन वक्वादियों खत्म करने के नाम उत्ते एनकाउंटर ऑपरेशन किए जा रहे हैं इस तहत मुड़ तो जम्मू कश्मीर के फौज ने दो नौजवानों का मुकाबला बनाया और कहा है कि यह अतवादी सी रिसीव हाईली क्रेडिबल इंटैलीजेंस इनपुट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अबाउट पॉसिबल इनफिल्ट्रेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ टेररिस in the jumagund area of the keren sector based on this input multiple ambushes were established along the appreciated routes of infiltration simultaneously the entire area astride the line uh, the lc fence or the anti infiltration obstacle system was kept under surveillance at around midnight in the intervening night of 15th and 16th june 2023 movement of terrorists was picked up by the alert troops braving challenging terrain and weather conditions along the line of control uh, fence the infiltrating terrorists were engaged with precise and accurate fire and in the ensuing firefight five unidentified terrorists were neutralized with no collateral damage the terrorists were heavily armed and appeared to be very well trained the operation continued throughout the night and a detailed search of the area was undertaken at first light during the search a large quantity of warlike stores which include five ak series rifles 15 magazines ammunition grenades night vision devices binoculars were recovered the operation is a reflection of high level of synergy between the indian army and jammu and kashmir police who have been working tirelessly to ensure that our beloved jammu and kashmir remains peaceful and continues to progress on the path of development and prosperity i compliment all the officers and men who participated in operation jumagun and assure everyone that we shall remain steadfast jan jan ek baar fir to nazar maar lende ha headlines utte इतिहास के पहली बार हाउस ऑफ रिप्रजेंटिव की कार्रवाई शुरू करने तो पेल की गई अरदस हूँ तक पादरी करते रहे हैं प्रार्थना अमरीका भारतीय विदेश मंत्री का बयान खालिस्तान का मुद्दा समुची सिख कौम का नहीं बल्कि कुछ कु सिखा का यह मुद्दा है सताई साल बाद रैपर टूपैक शकूर का कातल गिरफ्तार लॉस वेगास पुलिस ने की पुष्टि सो फिलहाल दे वर्ल्ड न्यूज़ के इन्ना ही तो हम मैं इजाजत दौ धनवाद